Hello students, how are you today? El día de hoy vamos a aprender algunas habilidades o técnicas para estudiar efectivamente. Effective study skills. So look at the picture. Is the boy studying effect effectively fine five bad habits? What's the boy doing? The boy is, is doing his homework. Está haciendo su tarea. What else is he doing apart from studying? Parte de estudiar está haciendo otras cosas. Son malos hábitos a la hora de estudiar. Entonces, uno de los hábitos malos puede ser studying in bed, estudiar en la cama, listening to music, an MP3 player, watching TV, chatting, chatting with friends on the computer. Aquí tiene el chat en la computadora, using a cell phone. Piensen ustedes si cuando hacen la tarea o estudian, hacen todo esto a la vez. Pues son malos hábitos de estudio. Esto les puede afectar. Do you do any of this while you're studying? Why are the bad habits? ¿Por qué son malos? If there are distractions, you can give your full attention to what you're studying. Si yes, hay distractores, no le ponen toda la atención al estudio, ¿verdad? Muy bien, aquí vamos a contestar una encuesta. Take the survey about the study habits. Circle your answers. Van a circular lo que ustedes hacen. Um, I choose a quiet place and I don't allow interruption. Yo elijo un lugar tranquilo y no... Permito interrupciones. Always, siempre, sometimes, a veces, occasionally, ocasionalmente, o never. Circulan su respuesta de esto. Two, I decide when and how long I'm going to study before I start. Decido cuándo y cuánto tiempo voy a estudiar antes de, de comenzar. I study in different ways. I read, I write notes, and I talk with my classmates. Ustedes estudian en diferentes maneras. Leen, escriben notas y hablan con sus compañeros. Four, I organize my notes by subject so they are easy to find. Organizo mis notas, mis apuntes por materias. Así es fácil encontrarlas. O tienen una libreta para todo. Así en una hoja de matemáticas y en una hoja... I review my notebook every week. Reviso mi libreta, mi cuaderno cada semana. I try to write what I learned in my own words. Intento escribir lo que aprendí en mis propias palabras. Es decir, que cuando la, la teacher está hablando, que ustedes van anotando como lo que se les queda grabado. If I don't understand something, I ask someone or look online. Si no entiendo algo, pregunto. O busco en internet. I keep a record of new vocabulary in my notebook or on my computer. Yo mantengo un, un récord de nuevo vocabulario en mi cuaderno o en mi computadora. Palabras que vayan aprendiendo, anotarlas. Always, sometimes, occasionally, or never. I reward myself when I do something well. Yo pre, a premio, a mí, me apremio a mí mismo cuando hago algo bien. If I don't get a good grade, I take responsibility for it. Si no obtengo buenas calificaciones, me hago responsable de eso. Ya que circularon lo de always y todas esas, eh, van a sumar los puntos Aquí dice cuánto vale cada punto y el total y así van a leer sus respuestas. Ok, check your answer y van a ver si ustedes tienen buenos hábitos para estudiar y cuáles pueden mejorar y por qué. Eso es en esta página. Después se van a ir a Practice Book, a la página 9 y van a leer cada situación. Y circular la mejor respuesta para ti, lo que tú harías en cada situación. Después vas a, a aquí son las respuestas, pero están al, al revés, a ver si tienen buenos hábitos. 
Y por último van a responder estas preguntas en su cuaderno. In which subjects, en qué materias do you usually get good grades? So, sacas buenas calificaciones usualmente. ¿Y por qué? ¿Por qué sacas buenas calificaciones? ¿Porque estudias mucho? ¿O por qué? Y muy bien, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye.